ahora sí a conversar, son dos temas, porque también vamos a conversar luego sobre un eh, nuevo emprendimiento eh, para tratar el cáncer. Ahora vamos a conversar con el doctor David Samadi, él es un médico norteamericano, primer cirujano en el mundo en aplicar tecnología robótica en pacientes con cáncer de próstata y otras neoplasias. Y bueno, aquí ha traído un cartel en donde vemos al robot que tiene el ilustre nombre de Da Vinci, ni más ni menos. Ver, lo vamos Magnífico a ver, creador. A ver si la, si la cámara le puede ponchar mientras Inventor per se, ¿no es cierto? Ahí está. está. El quirófano. Ahí wow, está. Ahí está. Ahí está el robot. Da Vinci en acción. Caramba, bueno. Bienvenido. Muchas gracias por Thank estar you. con nosotros. Thank está you very much. Está con el traductor Jorge Lem, que también que nos va a ayudar en la tarea de que nos cuente esta tecnología robótica y la importancia que tiene sobre todo con respecto al eh, cáncer de próstata. I think what's important to know is as a result of using this Da Vinci technology. Creo que como resultado de utilizar esta tecnología de Da Vinci, we are able to take away all the side effects and complications that we've had in the past. So uh, the urinary control, cancer cure, and sexual function is a big part of men's health and men's life. De manera que a través de esta técnica podemos eliminar muchos de los efectos secundarios de otras cirugías, sobre todo lo que es control urinario de eh, la función sexual mm -hmm. en hombres. So we're using this technology which is a remote control. The surgeon sits about 10 feet away from the patient. Utilizamos esta tecnología que es a control remoto. El cirujano está sentado metros del, alejado del paciente. The entire surgery is done by the surgeon. The robot doesn't do anything on its own. La cirugía la hace el cirujano. El robot no hace nada por sí solo. And, and because there's no blood in the field, we can see really well and be able to do very precise operation in young men. Uh, the youngest patient I have is almost 32. Y debido and a esto podemos hacer la cirugía sin sangre. Porque no, no sangra, podemos mirar bien todo el campo operatorio bueno, y operamos y, gente tan joven como de 30 años. Y no hay pues entonces estos dos efectos secundarios en el no, tema urinario y en el tema este, este, sexual. sexual. ¿Cómo es que cómo es que se logra que no haya problemas allí? Ok, so of course experience matters and we have a lot of surgeons that use the technology for the sake of using it. It's important for patients to know that it's the person behind these robots that And that experience matters. If you have the experience plus technology, mm. means good outcome. Aquí tenemos que considerar dos cosas. Una es la tecnología, pero la otra es la experiencia. El cirujano que está detrás del robot tiene que tener experiencia para poder hacer las cosas bien. The same technology in the hands of someone who is not experienced, and your point is well taken, you're 100% right. If the person is not experienced and use the technology, they would have complications. And that's why... It's important for patients to know that it's not just the technology, it's what the surgeon brings in, does he do the entire surgery, and what the skills of the surgeons are. Como usted muy bien ha dicho, es la persona la que opera. Es, si el cirujano que opera el robot no tiene la experiencia necesaria, se van a presentar estas complicaciones. Uh -huh. Los pacientes tienen que saber que no solamente es el robot, sino es el cirujano que está operando. ¿Y cuál es la diferencia con el, con el sistema tradicional de operación? ¿El otro es más invasivo, afecta órganos que finalmente eh, malogran las funciones de las que estamos hablando? Of course, in open surgery, and I happen to be an open surgeon, so I learned open surgery, then we brought in the laparoscopic, minimal invasive, Then we went to robotic surgery, and that's how I became really successful in this field. Yo empecé como cirujano haciendo cirugía abierta, que como hemos empezado todos. Luego pasamos a la cirugía laparoscópica, que era mínimamente invasiva, y después hemos desarrollado la técnica robótica. In open surgery, we were cutting, we were making an incision about eight inches, and we were using our hands to do this. En la cirugía abierta hacemos una incisión grande y lo, y trabajamos con las manos. Mm -hmm. Of course because there was a lot of blood in the field, you couldn't see well. Mm -hmm. So you're touching the tissue and you're causing a lot of damage. Mm -hmm. Y como no había mucho sangrado, no podíamos ver lo que estábamos haciendo, no estaba tocando con las manos y estábamos haciendo mucho daño. But we we want people to get training in open surgery. That experience matters because then when you bring that experience with open surgery, now you have the magic. Mm -hmm. Es importante que los las personas se entrenen primero en cirugía abierta porque ahí es donde van a adquirir la experiencia que después van a poder utilizar 
para el desarrollo de estas técnicas. For for a lot of men in their 40s and 50s and we see prostate cancer among even younger men, sexual function is a very important thing. And nosotros vemos pacientes de entre 40, 50, 60 años con problemas de próstata y para ellos la función sexual es un aspecto muy importante. Y, y, en, y en el tema de precisamente el éxito que se tiene en eliminar el cáncer. Y, y si puede de manera resumida, ¿cuál es esta técnica que permite que no sangre el paciente y que todo sea este, mucho más limpio y claro? Excellent question. And, Excelente pregunta. And I will tell you that because you put a CO2 gas, in order for us to create space in the abdomen to be able to operate, I put the CO2 gas. Yo coloco and, gas CO2 dentro de la cavidad para poder crear el espacio que me permita trabajar. That mm -hmm. expands the abdomen. If you have a minor vessel, if you have a vessel that is about to bleed, the pressure of the gas controls it. Si es que hay un pequeño vaso que está por sangrar, la misma presión del gas and that impide allow, el sangrado. Lo contiene. Yeah, absolutely. Lo contiene. And that allows me to be able to see and suture it very nicely without any bleeding. Y eso me permite poder mirar, suturar y evitar cualquier tipo de sangrado. Preguntas prácticas. Practical question. ¿Cuánto cuesta este sistema, por un lado? ¿Cuánto demora esta operación comparándola con los métodos tradicionales y este tiempo de recuperación? The cost, so the patients, when I do the surgery, it, it takes, I've done now over 5,000 plus of these surgeries. Y he operado más de 5,000 de estas cirugías. It's one of the largest experiences in U.S. Es una de las experiencias más grandes en los Estados Unidos. When I do this operation, it takes about an hour to an hour and a half. Demora de una hora a hora y media. As opposed to the traditional one, that's usually three to four hours. La tradicional dura de tres a cuatro horas. There's, there hasn't been any transfusion over the last seven, eight years. Patients stay in the hospital only one night. Los pacientes se quedan solamente una noche en el hospital y no hemos necesitado de colocar transfusiones. And they can go back to work in the next two to three weeks. They can go back to work. Las dos a tres semanas siguientes de la cirugía ya pueden ir a trabajar. So the cost of the robot is about now about two million dollars. El costo del robot. Es de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. But, Pero, and, and it takes about, porque eso tiene que ver un poco si se podrá o no aplicar, yes. digamos, en seguros, por un lado, y luego en salud pública, en eh, institutos de salud pública. It's, it's es una inversión fuerte. Yes, it's, but it pays for itself. Sí, pues se paga solo. Because you don't have the complication of the traditional. Uh, surgery. No hay Patients don't have to be out of job for a long time. The number of hospitalizations are going to be less. So long term, you're the winner. Short term, it's an investment that goes into it in order to give the quality of life. Now, a corto plazo, puede ser costosa, pero a largo plazo, la gente regresa a trabajar más rápido. Hay menos complicaciones, I, menos gastos. I, bueno, eso tiene que ver también con la posibilidad, digamos, de que la robótica ingrese a la medicina en general. No solamente cáncer de próstata. Yes, we're expanding it in, in many other different fields for kidney cancer, for gynecologists, for removing the uterus. But here is a, even a better practical question for you, if you don't mind. Acá hay una pregunta me. más práctica para usted. You have to think of this as not just a problem for men, because when they're affected, and if they're a complication, it affects the bedroom, it affects the wives. No solamente esto afecta al hombre. Cuando hay complicaciones, afecta a la esposa, afecta al dormitorio. What is the price of having a man? What is the price of the man who is... A happy woman. Yeah, well, a happy woman is a happy woman. A happy woman is a happy woman. That's priceless. That's priceless. There you go. So that's the reason why a happy bedroom is a happy house. So the price of making sure someone is continent and you have urinary control and sexual function. Sí, so we have actually developed a nice technique. Hemos with, desarrollado nosotros entonces esta técnica bastante and, buena. And most people what they do is they, they remove the nerves or they try to save the nerves away from the prostate. La mayor parte de la gente lo que trata de hacer es evitar tocar los nervios y los aleja de la próstata. But you can do some damage with that and the technique that I develop is removing the prostate away from the nerves. Y al hacer esto puede ser que lesionen los nervios, pero lo que yo hago es yo saco la próstata y la alejo de los nervios. And so the less we do, the better it is, and that's why the outcome has been great, and we have a lot of happy wives and happy sí. babies. Mientras menos hagamos, va a ser mejor y vamos a tener muchas más esposas bueno, contentas. La visita a Lima es eh, para dar una charla, reunirse con el cuerpo médico, como. Nice to give some presentations yes. with the physicians. Yes. Sí. 
you know, the, the National Library of Peru has been very kind and they reached out to me because they wanted to bring the state of art and advanced technology to Peru. La Biblioteca Nacional ha sido muy gentiles conmigo, ellos han querido traer esta tecnología, este desarrollo para que se pueda presentar en Perú. And I'm also very honored and very privileged number one to be here next to you and all of you and also to be able to share our science and our technique with some of our urology colleagues here in Peru and many other doctors in the country. Estoy muy honrado de visitarlos, sobre todo estar con ustedes acá esta mañana y vamos a poder compartir con todos los colegas urologos del Perú esta técnica. ¿Y todos los cánceres de próstata son operables por esta técnica? Can you operate all cancer the prostate with this technique? Yes. Sí. So, even in advance, and that's actually uh -huh. another good question. I think that, you know, when you're at the beginning of your learning curve and you're just starting, you don't want to go after every prostate. You have to understand I've been doing this now for almost like 13 to 14 years. Uno so cuando even... empieza a trabajar, tiene que ir de lo menos complicado a lo más complicado. Es una curva de aprendizaje. Y él ya tiene 13 años haciendo esta técnica. And so we are using radiation mostly after prostate surgery Only if it's necessary. Mm -hmm. So we're going for the cure. If the cancer comes back, it's good to have the option of radiation after surgery. Mm -hmm. If you do radiation at the beginning, it would be very difficult to do surgery after. Lo que that. estamos haciendo en algunos casos aplicamos radioterapia después de la cirugía. Solo o, si es necesario. Solo uh -huh. si es necesario o se utiliza como una alternativa si es que regresara después. De uh -huh. Pero lo que no estamos haciendo es dar radioterapia primero uh -huh. antes de la cirugía. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias, doctor David Samati. Uh -huh. Y gracias también Thank a you Jorge Lemke. Y por supuesto vamos a tener una conversación pues... en privado, por favor. Una pausa. <laughs> 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 <laughs>